Servus und hallo zusammen Whisky-Freunde. Heute für euch in der Verkostung der Sonoma County Distilling Straight Bourbon Whisky, a blend of straight bourbon whiskies. Viel Spaß und bis gleich nach dem Intro. Servus und hallo zusammen Whisky-Freunde, ich bin der Konstantin und du bist hier auf meinem Kanal Whisky Enjoy, dem Kanal für amerikanischen Whisky hier bei uns im deutschsprachigen Raum. Und ich habe mich heute dazu entschlossen, euch wieder mal ein Video vorzustellen. Es hat ja in den letzten paar Wochen keine Videos gegeben, da sind unterschiedliche Umstände dafür verantwortlich. Falls ihr drauf gewartet habt, ein Entschuldigung und äh, ja, ich denke in näherer Zukunft wird das Ganze wieder ein bisschen regelmäßiger, obwohl jetzt dann ja auch die warme Sommerzeit anfängt und es da auch äh, zu einen oder anderen Unterbrechung kommt. Und eigentlich wollte ich auch so ein bisschen andere Videos zwischen reinbringen. Ihr werden sehen. Aber lasst uns dazu kommen, zu dem ich euch heute oder was ich euch heute mitgebracht habe. Und zwar handelt es sich hier um die letzte von vier Flaschen von Sonoma County Distilling, die ich euch vorstellen möchte. Ich habe euch schon drei vorgestellt, davon zwei äh, Peated Whisky, also nicht Peated, sondern rauchige Whiskys, die über Cherry Wood oder also Kirschholz, äh, wie sagt man, geräuchert worden sind und einen Rye Whisky, bei dem das nicht passiert ist. Und jetzt habe ich hier auch noch den Bourbon dabei, der eben nicht über äh, Kirschholz geräuchert wurde oder vielmehr das Malz eigentlich. Ich habe euch die Flasche schon vorgestellt. Ich blende euch die Flasche natürlich ein. Ich werde euch mal hier so vortragen, was ich euch so alles aufgeschrieben habe zu dieser Abfüllung. Der Sonoma Company, der Sonoma Distilling Company, California Bourbon, A Blend of Straight Bourbon Whisky, so steht es auf der Flasche, kommt mit 46 Volumenprozenten, was 92 amerikanischen Proof entspricht, in die Flasche. Er hat ein Minimum vom Alter von drei Jahren, was auch auf der Flasche steht, was ihn zu einem Straight Bourbon macht. Aber da er aus verschiedenen Straight Bourbons zusammengemischt worden ist, ist es dann am Ende natürlich ein Blend. Aber wie Sie schon sagen, a Blend of Straight Bourbon Whiskies. Alter, habe ich gesagt, der Preis, und er ist hier bei uns in Deutschland erhältlich, erstes Quartal 2024, 54,99 Euro bei einem großen deutschen Onlinehandel. Äh, nicht das größte, meine ich, aber ein schon sehr großes. Und ich habe mir jetzt hier aufgeschrieben, dass der zu der Zeit, wo ich nachgeschaut habe, ist jetzt allerdings schon ein paar Wochen her, vergriffen gewesen ist. Also vielleicht ist da schon Nachschub da. Schaut einfach mal, falls euch die Flasche am Ende des Videos interessiert. Übrigens kurz einfließen lassen, wenn dir meine Videos und das, was ich hier so mache, gefallen. Lass mir einen Daumen nach oben da. Und wenn dir überhaupt meine Videos gefallen und das, was ich euch so bringe, dann abonniert meinen Kanal und schaut meine Videos recht lange an. Dann kann ich meinen Kanal vielleicht auch mal amortisieren und es ist kein reines Verlustgeschäft für mich. Aber das nur am Rande. Dankeschön schon mal an alle, die mich unterstützen. Wir kommen zur Mash Bill. Wir wissen, hier ist Corn, Rye, Wheat und Malted Barley drin. Äh, diese vier verschiedenen Getreidesorten in der Mash Bill kommen dazu äh, zustande im Endeffekt dass hier verschiedene Bourbon zusammengemischt worden sind und in dem einen ist halt Rye drin und dem anderen ist Wheat drin. Vielleicht, man kann theoretisch auch eine bourbon mischbill mit vier Getreidesorten machen, dann ist es aber meistens ein Four grain whisky oder ein Four grain bourbon äh, was nicht so üblich ist. Was ich euch leider nicht geben kann, das sind die Prozentangaben, weil die lässt so nochmal das Tilling Company einfach nicht raus. Aber wir wissen, da es sich um einen Bourbon handelt, dass wir es hier mit einer Mehlspiel von mindestens 51% Korn, also Mais, zu tun haben. Und äh, das sagt uns ja dann am Ende doch schon eine ganze Menge aus. 
Äh, importiert wird das Ganze zu uns nach Deutschland von der französischen Firma mit Sitz in Paris, so wie ich meine La Maison de Whisky aus Frankreich, genau. Der Hersteller ist, äh, soweit es auch auf der Flasche zu erlesen ist, produced and bottled by Corning and Company California. Die existieren tatsächlich auch, das kann man auf den Karten in der App von äh, Alba Collection tatsächlich auch nachschauen. Die sollte übrigens bald freigeschaltet werden. Eine ganz, ganz tolle App, die ich euch nur äh, auch ans Herz legen kann. Wenn ihr, wenn ihr Informationen dazu haben wollt, dann schreibt es mir doch unten in die Kommentare rein. Dann kann ich euch da schon mal die ersten Sachen zur App vielleicht vermitteln. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr relativ bald online geht. Ein wirklich ganz, ganz tolles Teil wird das werden. Äh, Whisky aus der ganzen Welt. Super Sache. Ihr kennt ja Alba Collection. Unter anderem ist auch diese schöne große Karte hier hinter mir von Alba Collection. Und äh, ja, einfach der Wahnsinn. Gut, zurück zum Whisky. Ich glaube, ich habe euch jetzt alles gesagt, was ich weiß. Jetzt muss ich hier bloß meinen Spickzettel auch noch mal aufschlagen damit ich meine Randnotizen, die ich mir schon mal gemacht habe, für euch hier zur Verfügung habe. Nehme einen kleinen Schluck Wasser zu mir. Und dann kommen wir dazu, was ich hier so im Glas habe. Habe ihn natürlich schon vor einer ganzen Zeit hier ins Glas eingeschenkt. Ihr könnt ihn, ich hoffe, man sieht ihn scharf sehen. Er liegt hier schön mit einer leicht rötlich-goldenen Farbe im Glas hat eine schöne Lecksbildung, zieht sich schön am Glas runter, ist schön ölig im Glas und verbreitet auch schon sein Bouquet hier bei mir im Raum. Heute übrigens, weil es mir jetzt gerade selber erst wieder auffällt, ich habe mir heute mal erlaubt, meinen Cowboyhut so für die Videos aufzusetzen. Findet, das, findet ihr das tatsächlich überzogen, wenn ich das hier so trage für meinen Kanal für amerikanischen Whisky? Oder, oder meint ihr, das ist mehr wie eine Faschingsrequisite? Äh, wenn ich auf Messe unterwegs bin, gerade in der schönen Baratmosphäre oder so, trage ich ab und zu äh, so einen Hut. Das passt tatsächlich dann einfach zum Ambiente, unterstützt so den amerikanischen Way ein bisschen. Genau, schreibt mir vielleicht eure Kommentare unten dazu im Video rein. Würde mich sehr interessieren. Wir sind wieder zurück hier beim Sonoma Distilling Company California Bourbon, a blend of straight Bourbon Whiskies. Und ich werde mal schauen, was der mir so in der Nase erzählen mag. Schon beim ersten Riechen stechen zwei Aromen ganz deutlich nach vorn und das ist eine sehr, sehr schöne Vanillenote und doch eine sehr deutlich vorhandene Kräuternote, die hier da ist. Was mich darauf schließen lässt, dass nicht nur der Kornanteil bei einem Bourbon Whisky hier natürlich relativ hoch ist, eben über 51 Prozent, äh, sondern dass hier der Roggenanteil tatsächlich auch relativ hoch sein sollte. Er bringt eine Fruchtigkeit nach vorn. Schöne Äpfel, reife Äpfel, vielleicht sogar leicht mehlige Äpfel habe ich hier. So ein bisschen Nussmischung. Riecht sich sehr, sehr angenehm. Die 46 Volumenprozent sind sehr schön und weich eingebunden. Alkoholisches Stechen ist nicht vorhanden. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe so ein bisschen Wald, Baumrinde, so von Baumrinde, von Nadelgehölz. Im Moment ist eine gute Zeit, da kann man sich einfach wieder so ein bisschen mehr im Wald aufhalten. Ganz modern habe ich mir auch mal sagen lassen. Waldbaden nennt sich das irgendwie. Ich weiß nicht, ich glaube, ich gehe schon mein ganzes Leben lang in den Wald. Von dem her müsste ich einer der gesundesten Menschen der Welt sein, wenn man diesen Waldbaden-Trend hinterhergeht. Irgendwie, ich weiß es auch nicht irgendwie so, aber das alleine ist es dann am Ende wohl auch nicht. Aber auf jeden Fall, wenn ihr mal in den Wald gehen könnt, dann tut das, weil es ist tatsächlich ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Immer wieder schön, sehr entschleunigt und sehr entspannend. Und manchmal kann man sich tatsächlich vielleicht auch ein Gläschen Whisky mitnehmen und das so im Wald auf einer schönen Lichtung genießen. Weiter zu dieser Abfüllung hier. Honigaromen sind hier da. 
so ein bisschen Ahornsirup vielleicht und so was leicht Butterkeksartiges. Aber die Kräuter und die Apfelfrucht sind definitiv so ganz weit vorn mit dieser schönen Vanille. Ich habe euch jetzt ganz schön was von der Nase her aufgezählt. Allerdings würde ich jetzt trotzdem nicht sagen, dass er komplex ist irgendwie. Also das ist schon ineinander sehr stark verwoben, aber ist sehr angenehm. Schöne Sache. Lasst mich schauen, was der Sonoma Distilling Company California Bourbon, a blend of straight bourbon Whisky, sie mir so auf dem Gaumen sagen mag. Cheers, Whisky-Freunde! Rund, weich, cremig, bisschen butterig, ölig, eine schöne Süße, leicht brauner Zucker, Maisnoten sind da. Da sieht man, dass viel Mais drin ist, da ist definitiv deutlich mehr Mais drin als 51 Prozent, würde ich sagen. Äh, so ein richtiger, so ein bisschen ein leicht gegrillter Buttermais ist hier da. Mmh, breitet sich schön aus, gerade das Butterige bleibt richtig schön liegen. Von der Frucht her, der Apfel ist immer noch da, wird auf dem Gaumen aber leicht kirscharomatisch. Auch so ein bisschen Orange ist da. Orange mit so ein bisschen Orangenschale, mit so ein bisschen Orangenzeste. Das leicht Bittere von einer Orangenschale ist hier auch da. Leider vergeht er so ein kleines bisschen schnell. Ich nehme jetzt noch mal einen Schluck Wasser und trinke dann noch mal einen kleinen Schluck. Ich möchte noch mal so einen etwas ausgespülten Mund haben. Ja, schön. Die Kräuter kommen hier in der Nase nach vorn. Der kräuterige Apfel. Die Vollmundigkeit behält er. Ein bisschen Barrel Char kommt raus. Leicht mentholische, minzige Noten kommen nach vorn. Minzschokolade ist da so ein bisschen. Der Apfel ist weiterhin da. So ein richtig schöner Bratapfel eigentlich, der so ein bisschen mit Nelken gespickt ist. Sehr, sehr angenehme Sache. Schöner Whisky. Jetzt beim zweiten Schluck wirkt er etwas dünner als beim ersten Mal. Gefällt mir einfach gut. Ist eine schöne Sache, die man machen kann. 54,99 kann man sich mal nach Hause stellen. Tut nicht so arg weh. Schöne Sache. Gefällt mir gut. Und dieses Schlückchen werde ich mir nach dem Video noch in Ruhe gönnen. Ganz, ganz schöner, schöner, schöner kalifornischer Bourbon Whisky. Kann man nichts dagegen sagen. Das Ganze hat eine wirklich schöne Flasche, schöner Verschluss, schöner Korken. Ich habe es in den anderen Videos schon mal drüber gesagt. Vielleicht, wenn ich dran denke, blende ich hier oben die anderen drei Videos, die ich gemacht habe zu Sonoma County, ein. Dann könnt ihr euch die anschauen. Aber ich glaube, ich habe jetzt alles zu dieser Abfüllung gesagt. Äh, wie ich schon zwischendrin mal gesagt habe, wenn dir mein Video gefallen hat, sei doch so lieb und lass mir einen Daumen nach oben da. Wenn dir das gefällt, was ich hier auf meinem Kanal mache und du weiter einen Kanal in Deutschland haben willst, der äh, ja, zu 99 Prozent, sage ich mal, amerikanischen Whisky vorstellt, immer wieder außergewöhnliche Sachen, äh, aber auch Sachen, die es hier ganz normal bei uns auch gibt, auch in Discountern gibt, dann sei doch so lieb und drück mir den Abo-Button, dann bekomme ich ein Abo dazu. Dich kostet es nichts, dich stört es auch überhaupt nicht. Irgendwie so, wenn du keins meiner Videos mehr verpassen möchtest, dann aktiviere auch noch die Glocke und du wirst immer, wenn ich ein neues Video online bringe, benachrichtigt. Ist auch eine unstressige Sache äh, und kann man wirklich machen. Ich freue mich jetzt schon auf deine Unterstützung. Und ich komme zum Schluss des Videos und sage, wie immer, ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, hab immer einen guten Genuss. 
Dein Konstantin von Whiskey Enjoy. Tschüss!